Opa, ah, aqui, ó, quem tá junto comigo aqui, ai, ó. Ai. Dona, a senhora tá boa, Dona Esmeraldina? Então, pra lá de boa. Aquele, aquele beijão, aquele beijão. Ai, que saudade. Ah, tá a senhora tá bem, tava com saudade da senhora. Eu também, saudade. Até do bombeiro eu tava com saudade. Até <risos> do bombeiro que trabalha com a gente aqui, é. Só que eu já conheço todo mundo aqui na Rede TV. Até o bombeiro pra pagar o... O bombeiro pode apagar. <risos> Dona Esmeraldina, agora, a é. cada dia que a senhora vem aqui, a senhora está mais bonita, mais Mas elegante. Mas olha, hein? eu estou ficando mais jovem. É claro. Depois daquela sauna lá, daquele negócio lá do, do banho. Ofu, ofu, do ofurô. Ah, meu Você gostou filho. do ofurô? Adorei, é? adorei. Olha, o que tem Nossa. de gente que encontrou comigo na rua e falou que morreu de inveja da senhora, está escrito, viu? Ah, mas é para ter mesmo, viu? Porque, olha, é eu... Bom. Estava bom demais, nossa senhora. Que legal. A senhora saiu até no jornal lá, lá, lá de, de Itu também, não saiu não? Eu não sei, teve um moço lá que foi me da procurar. Da Carma, que a senhora nem sabe que a senhora está famosa agora. Bem, a dona Esmeraldina, como nós vimos ontem aqui no programa, ela foi para Itu, gente, fazer um passeio lá na cidade de Itu, que fica no interior de São Paulo. Olha, ela aprontou cada uma, mas hoje tem a segunda parte dessa reportagem. Vamos assistir? Vamos. Vamos ver vamos. então. Nós viemos conhecer as coisas grandes de tu, pedra do amor. Ah, essa é a que eu estou precisando, gente. Vamos lá. Olha que grande o chinelo. Meu Deus do céu. Sorvete. O seu bigode podia mostrar um sorvete para nós? Sorvetão de tu. Nossa, que maravilha. Olha só, gente. Tamanho do sorvete. E tu é chamado de Vale do Sol. Ah, é? Porque aqui o sol realmente brilha mais forte. Seu orelhão grande? É, aqui é um orelhão gigante Nossa de tu. Senhora. Mas ele é muito lindo. Ainda tá vivo? Não mais, né? Se Hoje... tivesse, eu ia procurar ele. Viu? <risos> Vocês são moradores daqui de tu? Sou. Há muitos anos? Ele também é, né? Eu nasci aqui. Ele tá muito contente aí no banquinho da minha cidade, né? É, por enquanto eu tô contente de viver. E a senhora já sei, nasceu no Japão, né? Não? Mas tem cara de japonesa, ah. não tem? Gosta daqui também? Gosta. É muito gostoso aqui, né? É bom. A gente veio passear aqui, gostamos. É muito bonito aqui. Essa cidade está de parabéns. Bom dia, meninadas. Vocês são daqui de tu mesmo? Samo. São daqui de tu? Samo. Cidade maravilhosa, né? E cidade de gente bonita, né? oh. como vocês. Ai, que lindos que eles são. Vocês são maravilhosos, né? Tudo novinho, tudo novinho, né? Oh. Obrigado. Vai começar com o senhor, hein? Pode começar. Você já tem uns 15 anos, não? Eu devo ter uns um 19. Ah, porque eu tenho 10. Agora nós estamos chegando em outro lugar de tu. O Fábio vai mostrar para nós o que significa esse, par... esse homão ali sentado. Aqui é a Praça dos Exageros, né? Aqui fica, tem bem, esse boneco gigante, é o Simplício, né? Ele criou a história das coisas grandes aqui em Itu. O que, que o senhor está achando aqui da cidade de Itu? Maravilhosa, muito linda. Está adorando, né? Adorando demais. Alguém mais joga xadrez? Eu não jogo xadrez, mas jogo snook. É diferente, né, seu Miguel? Está tá muito gracioso para o meu gosto, viu? Minha amiga vai aí descendo e sair. Ela acha que até ela tem uns 10 anos de vida, essa engraçadinha, né? Eu que tenho que fazer isso, não é você? Nós estamos aqui, eu estou aqui no escorredor de treina. Vocês estão pensando que eu vou pular? Não vou, não. Isso aqui não é pra mim, não. O tempo que eu era mais jovem, eu fazia isso, mas agora eu não arrisco, não, tá bom? É muito bonito, mas eu... eu tô, até que eu estou com vontade de ir. <risos> Ui, me, olha, não fico me cutucando que eu vou, hein? Olha eu aqui perto do meu amigo Simplício. Eu conheço 1,40m e ele com esse tamanhão todo. Dá de fazer inveja pra mim, né? Diz que aqui tem uma parmesiana muito gigante. Eu só eu quero ver pra crer, né? E vamos que vamos, vamos comer. Vamos ver essa parmesiana, diz que é muito grande. Eu quero ver. Excelente. Diferente, né? Excelente. Ah, excelente? Ah, além de grande, é excelente. Vamos comer o prato da casa, né? O prato na comida que tem no prato. <risos> Olha aí, gente, a nossa parmesiana chegando. Que maravilha. Mas isso é muito grande. É muito pra minha cabeça. Eu vou comer tudo isso aí sozinho, viu? Com a fome que eu tô, não vou deixar nada pra vocês, viu? Agora, gente, nós vamos almoçar. Nossa parmesiana aqui que tá muito gostosa. E depois... 
Nós temos, só temos que agradecer o povo que foram muito gentil com nós. Aí nós vamos embora deixando muita saudade. E levando também, tá? Que bacana, hein? Olha, um beijo é. a todos da cidade de tudo, interior de São Paulo, que recebeu tão bem não, a Dona Esmeraldina. Ela que tinha o um sonho de conhecer a cidade de tinha, tudo, né? Tinha, e nu, nunca tinha ido lá, Dona Não, não, nunca tinha ido lá. É? Agora, Nossa, adorei demais. Gostou muito? Gostei. O que, que mais chamou a atenção da senhora lá em Itu, hein? Tudo. Tudo? Tudo. E lá é tudo grande mesmo? É tudo grande. Eu vi aquele sorvete lá, o sorvete é grande sorvete. também. O estilingue da estilingada deixa tomar. É grande? Agora, Nossa. gente, olha só. A dona Esmeraldina não tem noção do tamanho do sucesso que ela está fazendo aqui no programa. Olha só. Ela, Ai, que bom. Ela foi até notícia de jornal. Tem as imagens aí para a gente ver. Olha lá, dona Esmeraldina, olha só. Olha lá, saiu na internet, hein? Olha só. Tá, a senhora está chique demais. Olha Ai. só, a Rede TV realiza a gravação do programa em Itu. Olha só, destacando Nossa. ali o Se Liga Brasil. Obrigado, pessoal da dona Esmeraldina, as pessoas que participaram lá da, da reportagem, muito... Só está famosa, hein? Mas estou. Mas tinha um rapaz me esperando lá fora, queria me conhecer, eu falei, quem é? Queria então... conhecer a senhora? Não, o moço é. daí falou, tem um moço lá, um fã. É. Falei, quem é o fã? Cheguei lá, era um mocinho que trabalha lá, jornalista, não sei o que. É quê. mesmo, é a fã da senhora? É. é. Agora, depois que a senhora começou a aparecer na televisão, começou a aparecer muitos namorados aí, ou ainda não, hein? É. Mais ou menos. É, 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 é. Ma, mais ou menos apareceu ou não? Apareceu, mas só que eu não quero. Não quero. Eu não. quero ficar livre assim para mim. Para poder ir para Itu, para poder, pra poder curtir tudo. Para onde eu quiser ir, né? <risos> não. Que legal. Livre que nem um passarinho. Ah, é, né? E a senhora está feliz fazendo as reportagens aqui no programa? Nossa, tá, tá demais. Tá bacana, né? Tá bacana. A senhora foi no spa. Fui. Agora foi, foi para Itu. Gostoso. A qual outro lugar que a senhora gostaria de ir? Já aproveita e pede para o diretor que ele está lá em cima ouvindo a senhora. Quer vou pra falar para ele, onde me levar eu vou. Ah, é? Ah, no amigo não tem negócio, é. não. A senhora podia ir lá para Brasília, porque vai ter a transmissão aí do, do esporte radical lá em Brasília. <risos> ele podia levar a Dona lá em Brasília, Vai né? no esporte radical? É. Vou. É, por que a senhora não desceu o escorregador lá? A senhora ficou hum, com medo? Ficou com medo. É, é muito alto, né? Muito alto. Afinal de contas, é tudo grande lá em Itu. É tudo, tudo grande, tudo grande. É demais, gente. Que legal. Dona Esmeraldina. Mas adorei. Adorou, adorei, né? Adorei, adorei. Olha, muito obrigado por senhora ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço. A senhora que sabe gente. que a gente aprendeu a amar a senhora e a senhora eu não também. sai do nosso coração mais. Eu também aprendi a amar todos vocês. Que bom. Tudo, todo mundo aqui. Oh. Ai, se eu te pego. Ai. <risos> Ai, se eu te pego, gostei. Beijo, Dona Esmeraldina. Obrigado, viu? Até a próxima. Fica aqui.